సుప్రియా బుద్ధుని ఏమన్నా ఎవరన్నా ఛార్జింగ్ పెట్టి ఫోన్ వాడతారా ఫోన్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది అన్న అందుకని ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని ఆడుతున్నా గంతగానే వాడితే అయిపోతుంది అయినా నువ్వు ఊకే ఫోన్లోనే మూత పెట్టి టైం పాస్ చేస్తున్నావు గేమ్లు ఆడుతున్నావు పాటలు వింటున్నావు కానీ ఏం ఉద్యోగం సాధ్యం ఏం లేదా మొత్తం చదువుతీగా ఏంత చదువుతే ఏం లాభం అన్న అయినా చదువుడు తర్వాత పాటలు కూడా వాడతావు కదా నువ్వు మస్తు పాటలు వాడుతుంటే ఉద్యోగంలో పోయినావు మొత్తగా పాటలు వాడితే తెలంగాణ ఉద్యోగం అప్పుడు ఏం ఉద్యోగం ఏం రాలే అయినా ఇది ఏంది సాంస్కృతిక సారద ఏదో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పెట్టే కదా సాంస్కృతిక సారది అని ఉద్యోగాలు ఇచ్చాయి కదా అలా ఉద్యోగం రాలి నీకు మొత్తం వాడిన చేసిన కానీ ఆ ఉద్యోగాలు ఏటు ఎవరు కచ్చిన ఏవో ఏటు పోయినా ఏం తెలియదన్న ఉద్యోగంలో వాడిన అందరం ఇట్లే ఖాళీ కూసుని అయితే అయినా ఇక ఖాళీ కూసుని ఏదో ఒకటి పని చేసుకున్నా ఏమన్న అయినా ఆ ఉద్యమ సార్ ఏంది సాంస్కృతిక సారథి ఇలా జాబులు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఏం చెప్తున్నారు కదా మంచిగా ప్రజల తరపున మాటలు వాళ్ళ గొంతు ఇంపించిన వాళ్ళు కూడా మూగ వేరు అలా ఏముంది వాళ్ళ ఎలక్షన్ల ప్రచారాలకు వాడుకుంటురు ఇంకా వాళ్ళ ప్రభుత్వం వాళ్ళ కార్యకలాపాలకు వాళ్ళకి వాడుకుంటారు కానీ ప్రభుత్వం ప్రజల తరపున గొంతు అయితే మూగ పోయింది మూసేసిర్రా మొత్తానికి ఏం ఏం ఉద్యోగం కాలబడ్డది ఏదో ఒకటి బయట ఉద్యోగం మనం చేసుకో ఈ ఉద్యోగాల సంగతి ఏమో కానీ అన్న కేసీఆర్ ఏదో నిరుద్యోగ వృత్తి అని పెట్టింది కదా అది మళ్ళీ సపోర్ట్ లేదేంది పోనీ మేంటే నిరుద్యోగ వృత్తి గురించి చేస్తా ఉన్నావు ఈ రెండు వేలు మూడు వేలు గురించా ఈ ఉద్యోగం ఎట్లానన్న లేదు ఇంటి కూడా కూర్చుంటే రెండు మూడు వేలు అన్న రెండు మూడు వేలు కాదు కాదు నిరుద్యోగ వృత్తి అంటే ఏంది నిరుద్యోగులకు ఇచ్చేది పైసలు అంతే కదా నిరుద్యోగులకు ఇస్తుంది కదా మరి ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఇస్తాడు ఈ నిరుద్యోగ వృత్తి అంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు నాకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు నా అలా అయితే లేదా అనేది నిరుద్యోగ వృత్తి ఇచ్చినట్టు ఇవి ఎడమ నిరుద్యోగ వృత్తి రెండు వేల మూడు వేల గురించి చేస్తుంటావా ఇంకా ఉద్యోగం గురించి చేస్తున్నా ఇప్పుడు గట్ల కాదు ప్రభుత్వం మస్తు ఉచిత పథకాలు పెట్టింది ఇంట్లో వానికి పెంచనని బిడ్డల పెంచనని అవ్వని ఇవ్వని గివ్వని ఇచ్చే బాధలు మీకు ఒక మీ మీ నాయనకు మీ అవ్వకు మీ అవ్వకి బిడ్డల పెంచాను అవ్వంటే మీ నాయనకు అది రావంటే ఇవన్నీ ఇస్తుండా గివ్వని బాధ నీకు ఉద్యోగం ఇస్తే అవన్నీ సంపాదించావా ఈ రెండు వేలు మూడు వేలు గురించి చేస్తుంటావు ఉద్యోగం వస్తే ముప్పై వేలు వస్తాయి ఇంకో పది వేలు మీదకి వెళ్ళి మిగులుతాయి కదా ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తే ఈ పథకాలు అన్ని పని ఉండదు కదా ఏం లేదు తమ్ముడు గుట్టిగానే సుప్రియ తోటి మాట్లాడుతున్నా ఉద్యోగం ఏమిరా నీ దగ్గరికి పని ఉండొచ్చు చూసిన ఊళ్ళే గణపతి పెడుతున్నాం రోడ్ మీద కంటే పెద్దది సార్ ఊళ్ళే మనే పెద్దది సార్ పెద్ద గణపతి పెడుతున్నా పెద్దది పెడుతున్నావు అని సార్ నువ్వు జాబ్ ఇస్తున్నావు కానీ ఎంత చంద్రయ్య సరే గణపతి ఎడికెళ్ళేస్తారు దుల్పల నుంచి పెద్దది బందోస్తు పెద్దరా ఊళ్ళే మనది అయ్యలేదు మళ్ళీ వేరే వేరే రోజు మనకు సంబంధం లేదు ఊళ్ళే మన రోడ్డు మీద దానికంటే పెద్దది అరే మీకు అసలు గణపతులు ఇవి ఊరుకొక గణపతి పెట్టాలి ఇవన్నీ అంత అసలు గణపతుల కాన్సెప్ట్ పెరిగా అండి మీకు తెలియదు అది గణపతులు ఎందుకు పెడుతున్నారు ఈ ఉత్సవాలు ఎందుకు చేయాలని తెలుసా నీకు గణపతులు పెట్టుకొని ఒక కుల మతాలు భేదం ఉండకుండా హిందువులను హిందువులను అందరిని ఒక దగ్గర చేర్చాలి ఊర్లలో ఐకమత్యం తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ గణపతుల కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అసలు ఇప్పుడు నువ్వు మన గల్లి అవతల గల్లి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ గలికో గణపతి అని చెప్పి ఈ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఏమో గల్లికి వాళ్ళకి పోటి పోటి వాతావరణం తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు అంతేనా ఇన్ని గణపతులు ఎందుకు రా ఊర్లే అవసరమా ఒక గణపతి పెడితే కదా ఊరే తెలుసు ఇప్పుడు గట్ల కాదు ఇప్పుడు గణపతులు ఏదో పని చేయాలి మొత్తం పెట్టద్దు అని అంటలేం కదా పెట్టుకోరు గణపతి కాకపోతే ఊరు మొత్తం కలిపి ఒక గణపతి పెట్టుకుంటే ఏమైంది అందరు కలిసి ఒక దగ్గర మన ఊరు గాంధీ కాడ గణపతి పెడితే ఎంత మంచి ఉంటుందిరా ఊరందరూ మొత్తం కదా అడిగే దోస్తులందరం కలుసుకోవచ్చు మా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వస్తారు అందరూ ఒక దగ్గర వస్తాం ఏమన్నా గల్లికి వాళ్ళు గణపతి పెడితే ఆడేదురు ఆడేదురు ఎందుకు ఈ పోటీ ఎందుకు ఈ రెండు ఎందుకు అసలు ఈ గణపతులన్నీ ఇప్పుడు నిమజ్జనం చేసినప్పుడు చెరువులలో ఎంత కాలుష్యం అయితే మెరికే అండి హుస్సేన్ సాగర్లా మనం ఏసినప్పుడు చూస్తాం వీడియోలు టీవీలో అప్పు మస్తు గణపతి ఎత్తు ఎత్తు అని చూస్తాం తెల్లారి నుంచి మున్సిపాలిటీ ఒకటి వాడే గోసు ఎట్లుంటే ఎరికా అండి ఇంకా అవన్నీ అలా కదిగేనికి ఎన్ని రోజులు తీసేస్తారు ఎక్కడ అలా ఒక వారం రోజుల దాకా అలా కెత్తి చేసుడు తీసేసుడు ఇదే పని అది తీసేస్తే తీసేసి కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన రంగుల గణపతి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాడతాను అండి అది నీళ్ళల గరగడానికి కొన్ని నెలలు పడుతుంది కొన్నిటికి కొన్ని నెలలు పడచ్చు సంవత్సరం పడచ్చు కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా పడుతుంది కొన్ని రోజులకు కలుగుతుంది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ మట్టి గణపతి పెట్టుకుంటే ఎంత మంచి కరిపోతుంది ఊరికి ఒక గణపతి పెట్టుకోవాలి మట్టి గణపతి పెట్టాలి అది కూడా మట్టి గణపతి ఈజీలో నీళ్ళలో ఈజీ వెళ్ళిపోతుంది ఎట్లా అని కరిగిపోతుంది ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ గణపతులు వాడితే నీళ్ళు కాలుష్యం అవుతాయి న
ఊరికి ఒక గణపతి పెట్ట ఊరు ఒక గణపతి పెట్టుకు పెట్టుకోవాలి మట్టి గణపతి పెట్టుకోవాలి సరస్వతి అన్న ఇక మట్టి గణపతి దీనికి గింత కథం తెలియదు నాకు నేను కూడా నా వంతు కృషి నేను చేస్తా ఊళ్ళే ఒకటే గణపతి పెట్టుకుందాం ఊరంతా ఒకటే గణపతి పెట్టుకుందాం ఊళ్ళో కూడా మంచి పండే వాతావరణం అందరం కలిసి కట్టే చేసుకుందాం చేయాలి రాట్లే అట్లయితేనే మంచి ఉంటుంది నా వంతు కృషి నేను చేస్తాను ఊరుకు ఒకటే గణపతిని పెట్టాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో దీన్ని తప్పు పడుతున్న హిందూ సోదరులందరికీ నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా ఏంటంటే ఊరికి ఒకటే గణపతి ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు గణే గణపతిని పెట్టకండి మీ హిందూ సాంప్రదాయాన్ని పక్కకు పెట్టండి అని మాత్రం ఎవరు చెప్పట్లే కదా హిందూ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించండి దాంతో పాటుగా ఊరికి ఒకటే గణపతి పెట్టండి అంటే దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువ గణపతులు పెట్టడం వల్ల పొల్యూషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇబ్బంది జరుగుతున్నాయి మొగ జీవాల ఇబ్బంది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఊరికి ఒకటే గణపతి అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది వాస్తవానికి ఈ గణపతి అనే కాన్సెప్టే అందుకు కదా ఐకమత్యాన్ని చాటి చెప్పడానికే ఈ గణ గణేశ ఉత్సవాలు అనేటివి మొదలైంది అట్లాంటప్పుడు హిందువుల మంతా ఒకటే హిందూ సాంప్రదాయము అని మీరంతా ఒక తాటి మీదనే ఉన్నాం హిందువుల మంద అని అనుకున్నప్పుడు అందరం ఒక తాటి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తలేరు ఒక్కొక్క గల్లీలో ఒక ఈ హిందువులే ఈ గల్లీలో ఒక గణపతి ఈ గల్లీ ఒక గణపతి ఇంకో గల్లీ ఇంకో గణపతి అనుకుంటా హిందువులు అందరం ఇట్లా దూరం కావడం ఎందుకు అందరం విడిపోవడం ఎందుకు ఐకమత్యాన్ని చాటాలి కదా ఊర్లో ఉన్న అందరూ హిందువులం ప్రతి హిందువులం కానీ ముస్లిం కానీ ఎవరు కానీ మనుషులం అందరం ఒకటే అన్ని మతాలు ఒకటే అని చాటి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి హిందువులుగా మనవంతుగా ఊరికి ఒకటే గణపతిని పెట్టే ప్రయత్నం చేద్దాం దాంతో పాటుగా మట్టి గణపతిని మాత్రమే పూజిద్దాం ఈ ప్రయత్నం ఈ ఈ రెవల్యూషన్ ఈ మార్పు అనేది మనతోటి స్టార్ట్ కావాలి దేశంలో మేమంతా హిందువులం మేము ఐక్యమత్యంగా ఉన్నాము హిందువులం అన్ని మతాలను గౌరవిస్తున్నాము అని చెప్పుకునే ప్రయత్నమే చెప్పుకుంటున్నాం మరి దాన్ని ఆచరణ మార్గంలో కూడా మనం చూపెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి ఊరికి ఒకటే గణపతిని పెట్టండి ప్లస్ మట్టి గణపతిని మాత్రమే పూజించండి ఇది హిందూ సోదరులందరికీ నేను చేస్తున్న విజ్ఞప్తి థ్యాంక్ యూ